హాయ్ గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మన ఛానల్లో మనం టెన్త్ క్లాస్ లాస్ట్ ఇయర్ అయితే టెన్త్ క్లాస్ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం మరి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం సో అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ అయితే మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు వన్ బి మీకు మ్యాథమెటిక్స్కి టూ బుక్స్ ఉంటాయమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి వన్ బి వన్ ఏ అని సెకండ్ ఇయర్కి టూ ఏ టూ బి అని ఉంటాయి కదా మరి అందులో వన్ బిలో ఫస్ట్ లెసన్ లోకాస్ ఈ లోకాస్ అంటే తెలుగులో బిందు పదము ఈ బిందు పదం గురించి అయితే ఈ క్లాస్లో మాట్లాడదాం సో క్లాస్లోనికి వెళ్ళే ముందు ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి లోకాస్ ఇందులో మనకి వన్ బిలో ఫస్ట్ చాప్టర్ అమ్మా ఇది ఈ చాప్టర్ నుండి మనకి ఒక ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఒక ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ వన్ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ చాప్టర్ ఒకే ఒక ఫార్ములా వచ్చినట్లయితే మీకు ఇది వస్తుంది ఓకేనా చూద్దాం ఎంతకీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోకాస్ అంటే ఏమిటి బిందు పదం ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాసాను పక్కన పెట్టండి ఆ డెఫినేషన్ అందాక పక్కన పెట్టండి లోకాస్ అంటే ఏంటనేది నేను చెప్పబోతున్నాను చూడండి సింపుల్గా లోకాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోకాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాత్ ఏంటమ్మా అది పాత్ ఎటువంటి పాత్ పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ట్రావెల్డ్ బై ఏ పాయింట్ సింపుల్గా లోకాస్ మీన్స్ పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ పాయింట్ అయితే ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంటుంది విత్ ఎలా ఉండాలి అది లేదా విత్ దట్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ సాటిస్ఫైడ్ సాటిస్ఫైడ్ సాటిస్ఫై గివెన్ గివెన్ కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్ ఇది సింపుల్గా పాత్ తెలుగులో మార్గము తెలుగులో మార్గము ఏంట మార్గం అనే చూద్దామమ్మా పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ పాయింట్ అంటే పాయింట్ మీన్స్ తెలుగులో ఒక బిందువు ప్రయాణించే మార్గాన్నే బిందు పదము అంటాము లోకాస్ మీన్స్ బిందు పదం బిందువు ప్రయాణించే దూరాన్నే లేదా మార్గాన్నే బిందు పదము అంటారు ఇంగ్లీష్లో లోకాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాత్ పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ పాయింట్ ఒక పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రయాణం చేసినటువంటి ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే లోకాస్ అంటామమ్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగతాదంతా తర్వాత చెప్దాం సింపుల్గా ఇక్కడికి చూద్దాం ఓకేనా సాటిస్ఫై గివెన్ కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్ అయ్యో ఇదే సార్ ఎంతో పదాలు ఉన్నాయి అనుకోకండి ఆ పదాలు ఏమీ లేవు ఇది ఎందుకు రాశాను అనేది డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను క్లియర్గా వినండి ఇప్పుడు ఏంటంటే పాత్ ట్రావెల్ బై అవ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ ఇచ్చానమ్మా ఈ పాయింట్కి ఇది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది మరొక పాయింట్ ఇక్కడ పీ అనే పాయింట్ ఉంది ఈ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది ఈ పాయింట్ చుట్టూ ఇలా తిరుగుతుంది ఇలా తిరుగుతుంది సో ఇలా తిరుగుతూ వచ్చినటువంటి ఈ మార్గాన్నే ఈ పి యొక్క లోకాస్ అంటాము సింపుల్ చూడండి పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ పాయింట్ ఇవ్వండి ఈ పాయింట్ ట్రావెల్ చేసినటువంటి ఈ ప్లేస్నే ఏమంటాము అంటే మనము లోకాస్ అంటాం అయితే ప్రతి మార్గాన్ని లోకాస్ అంటామంటే కాదు ఎక్కడ చూడండి ఏంటి అంటే ఈ ప్రయాణం ఎలా ఉండాలి అంటే ఏ కండిషన్ ఎటువంటి కండిషన్ జామెట్రిక్ కండిషన్ ఆ జామెట్రిక్ కండిషన్ ఎటువంటిదమ్మా కన్సిస్టెంట్ కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటో పక్కన చెప్తాను ముందుగా కండిషన్ గురించి మాట్లాడదాం ఫర్ కండిషన్ ఎక్కడ ఏంటి అంటే ఇలా ఇచ్చి ఒక పీ పాయింట్ ఇగోండి అన్న ఇక్కడ ఉందో కదా నువ్వు ఈ పాయింట్ చూట్టు తిరుగు అన్న అది చూట్టు తిరుగుద్ది బట్ ఆన్ కండిషన్ అన్నాను ఏంటది ఇక్కడ నుండి నువ్వు త్రీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో మాత్రమే తిరుగు అని కండిషన్ పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటమ్మా త్రీ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఈ పాయింట్ నుండి ఇది ఎంత ఉండాలి త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి మరి ఎలా తిరిగేటప్పుడు ఇది కూడా త్రీ ఎలా ఇది కూడా త్రీ ఇది కూడా త్రీ ఇది కూడా త్రీ ఇలా ప్రతిదీ కూడా త్రీ సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉన్నట్లు మాత్రమే తిరగాలి అలా తిరిగేటప్పుడే ఈ యొక్క మార్గాన్ని పి యొక్క లోకాస్ బిందు పదము అంటాము అది కండిషన్ సార్ ఇంకోటి చూద్దాం 
ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది దీని యొక్క బిందు పదం అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒకరిని తిరగమనం ఇలా తిరుగుతున్నాడు అయితే మనం ఒక కండిషన్ చెప్పాం ఏంటి ఆ కండిషను బాబు ఈ రెండు పాయింట్ల మధ్యలో తిరుగు కానీ ఈ రెండింటి నుండి సమాన దూరంలో ఉండేటట్లు తిరుగు అన్నాం మనం అంటే ఇది ఏ అనుకోండి ఇది బి అనుకోండి దీనిపైన పోయే బిందువులు పాయింట్స్ ఏవైతే ఉందో అది పి అనుకోండి అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా ఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిపి అయ్యేటట్లు తిరగాలి ఏ నుండి పీకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో బి నుండి పీకి అంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి ఆ విధంగా తిరగమని చెప్పాం మరి ఆ విధంగా తిరగాలి అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి ముందుగా ఈ రెండింటిని డ్రా చేయండి ఈ రెండింటికి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నాం ఈ ఏదైతే లైన్ ఉందో ఈ లైన్కి పర్పండిక్యులర్ లైన్ ఈ పర్పండిక్యులర్ లైన్ ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది అంటే మనము ఏదైతే పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ ఈ లైన్ పైన ట్రావెల్ చేసినట్లయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినట్లే ఎందుకు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏ నుండి పాయింట్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో బి నుండి కూడా ఈ పాయింట్కి అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అలాగే ఎక్కడ ఉందనుకున్నాం అప్పుడు కూడా సేమ్ ఏ నుండి పాయింట్ బి నుండి పాయింట్ లేదా ఎక్కడ ఉందనుకున్నాం అయినా ఏ నుండి అలాగే బి నుండి సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ లైన్ పైన ట్రావెల్ చేసినంతసేపు కూడా మనం ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి దీని యొక్క బిందు పదం లోకాస్ ఏదవుతుందంటే ఇది అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కాలేజీకి వస్తున్నారు కాలేజీకి వచ్చేటప్పుడు రకరకాల రూట్స్లో వస్తారు ఎస్ఆర్న అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటి దగ్గర పేరెంట్స్ చెప్పారు నాన్న అంటే నీకు కొత్త కాలేజీకి వెళ్ళడం కాబట్టి నాన్న నీ తిన్నగా కాలేజీకి వెళ్ళి కాలేజీ నుండి తిన్నగా మన ఇంటికి వచ్చి రూట్ ఉంది ఒక రూట్ ఆ రూట్ చెప్పారు ఓకే నాన్న అన్నారు అప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీ కాలేజ్ ఉంది ఎక్కడ ఇక్కడ మీ ఇల్లు ఉంది ఎక్కడ మీ కాలేజ్ ఉంది అనుకుందాం ఇది ఏ అనుకుందాం ఇది పి అనుకుందాం మీరు స్ట్రైట్గా కాలేజీకి వెళ్ళి కాలేజీ నుండి వెళ్ళి వస్తారు అనుకోండి మీ పేరెంట్స్ చెప్పినటువంటి కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసినట్లు అప్పుడు మీరు ట్రావెల్ చేసినటువంటి ఈ మార్గాన్ని ఏమంటామంటే మనం లోకాస్ అంటాం కానీ మనం అలా చేస్తామా అలా చేయము మీరు ఏం చేశారు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు చేసి తిన్నకి ఇంతవరకు వెళ్ళారు అయ్యో ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇలాగ వెళ్ళారు ఆ తర్వాత మీరిద్దరూ కలిసి మరలా ఇలా దారికి వచ్చారు మరలా ఇక్కడ ఎవడో ఫ్రెండ్ కలిశాడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మీకు ఈ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు మరలా ముగ్గురు కలిసి ఇలాగ వెళ్ళి ఇలాగ వెళ్ళారు అంటే మీ పేరెంట్ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి నన్న నువ్వు ఎక్కడికి ఎవరింటికి వెళ్ళకు తిన్నగా కాలేజీకి వెళ్ళి కాలేజీ నుండి రమ్మంటే మీరేం చేశారు ఎక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ని మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ని ఇద్దరు ఫ్రెండ్లను కలిశారు అంటే మీ పేరెంట్ ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ ఎప్పుడో సాటిస్ఫై అవుతుంది తిన్నగా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ నువ్వు సాటిస్ఫై చేసావా లేదు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వచ్చావు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వచ్చావు అంటే కండిషన్ని నువ్వు సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో అది లోకాస్ అవ్వదు అర్థమవుతుందా లోకాస్ అవ్వదు ఎందుకు కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ తిరిగితేనే దాన్ని లోకాస్ అంటాము అయితే ఇక్కడ మీకు ఈ పాయింట్ రండి మరి కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏమిటి సార్ మరి అంతకీ బాగుంది కండిషన్ అన్నారు మరి కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్ అంటే ఏమిటి జామెట్రిక్ కండిషన్ అంటే మొత్తం మనం చెప్పుకుంది జామెట్రిక్ కదమ్మా కాబట్టి జామెట్రిక్ కండిషన్ అన్న అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు మరి కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏమిటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడ ఇంటి దగ్గర ఉన్నారమ్మా మీ ఇంటి దగ్గర మీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ ఎక్కడో బి అనే పేరు ఇల్లు ఉంది ఏ అనేది ఎక్కడ మీరు ఉన్నారు మీ ఇద్దరికి దూరము ఒక ఫోర్ కే అమ్మమ్మ రెండు ఇల్లుకి సండే వచ్చింది ఎక్కడ నువ్వు ఉన్నావు మీ పేరెంట్ని అడిగావు డాడీ డాడీ నేను మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను అనేటప్పుడు మీ పేరెంట్ సరే అనేసి అన్నాడు అనేటప్పటికి నువ్వు ఓ సంబర్ పడిపోయావు ఇంతలో మీ పేరెంట్ ఏమన్నాడంటే బట్ వన్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ ఏంటి అంటే మీ ఫాదర్ చెప్పాడు నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళు వద్దాను కానీ మన ఇల్లు ఏదైతే ఉందో ఈ ఇంటి నుండి చుట్టూ కూడా రెండు కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వెళ్ళకూడదు అన్నారు అంటే ఇక్కడ నుండి టూ కిలోమీటర్స్ ఇది అనుకోండి టూ కేఎం చుట్టూ నువ్వు వెళ్ళొచ్చు టూ కేఎం నీ ఇష్టం చుట్టూ వెళ్ళి పర్వాలేదు టూ కిలోమీటర్సే వెళ్ళాలి అంతకు మించి వెళ్ళకూడదు
మీ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళడానికి సాధ్యపడుతుందా ఈ కండిషను సాధ్యపడదు ఎందుకు ఇక్కడ ఫోర్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ మీ రెండింటి మధ్యలో దూరం ఉంటే మీ పేరెంట్ ఏమన్నారు జస్ట్ టూ కిలోమీటర్ వరకే ఛాన్స్ ఇచ్చారు కండిషన్ ఇచ్చారు మరి ఈ కండిషన్ అనేది ఏమవుతుంది దీన్ని చేరుకోవడానికి సాధ్యపడదు ఇటువంటి సాధ్యపడనటువంటి కండిషన్స్ ఇవ్వకూడదు అని దాని అర్థం కన్సిస్టెంట్ అంటే సాధ్యపడే కండిషన్స్ ఇవ్వండి అని అర్థం సో సాధ్యపడే కండిషన్ మాత్రమే ఇవ్వాలి మనకి ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంతేగాని ఇటువంటి కండిషన్స్ ఇచ్చామనుకోండి మరి రాదు అర్థం కదా కండిషన్ సింపుల్గా లాకాస్ మీన్స్ పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ పాయింట్ దట్ సాటిస్ఫైడ్ గివెన్ కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్ ఇది జనరల్గా ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ మాట్లాడుకున్నట్లయితే క్లియర్గా పైన రాసిన చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కొంచెం మార్చి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లోకస్ మీన్స్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ చూడండి బిందువుల సముదాయం ఇంకేం లేదు బిందువుల సమితిని లేదా సముదాయం అనే సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దట్ సాటిస్ ద సారీ దట్ సాటిస్ఫై ద గివెన్ కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉందో పాయింట్ ఈ పాయింట్ చుట్టూ మనం ఎలా తిరుగుతున్నాం తిరిగేటప్పుడు ఈ మొత్తం పాయింట్స్ యొక్క పాయింట్స్ని కలిపితే ఒక మార్గం వస్తుంది కదమ్మా దీన్నే లోక సనం ఇవ్వండి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఇవ్వండి ఈ పాయింట్స్ దట్ సాటిస్ఫై ద గివెన్ జామెట్రిక్ కండిషన్ కాకపోతే ఇక్కడ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయగలగాలి మనం ఇక్కడ చెప్తాం ఓన్లీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ లేదా ఫోర్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ తిరుగు అన్నాం ఈ డిస్టెన్స్లో తిరిగేటప్పుడు ఈ మార్గాన్నే మనం ఏమంటామంటే లోకాస్ మీకు డెఫినేషన్ అనేది ఇవ్వడు కాకపోతే తెలుసుకోండి సింపుల్ అమ్మా సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దట్ సాటిస్ఫై ద గివెన్ కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్ వెరీ సింపుల్ ఓకేనా పాయింట్స్ మాత్రమే అలా కాకుండా ఇన్ దాంట్లాగా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ తీసుకోను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుండి ఎలా కానీ ఎలా కానీ ఇలా కానీ ఇలా కానీ సేమ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అంటే దీని యొక్క బిందు పదము లోకస్ ఇది అవుతుంది చూసుకోండి కండిషన్ ఓబే చేస్తుంది ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఇలా ఈ విధంగా సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్నే మనం ఏమంటాము అంటే సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే లోకస్ అది కూడా ఎలా ఉండాలి దట్ సాటిస్ఫై ద గివెన్ కన్సిస్టెంట్ జామెట్రిక్ కండిషన్ ఆ జామెట్రిక్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయగలగాలి ఓకేనమ్మా ఇది పాయింట్ అయితే ఈ చాప్టర్లో మనం ఏం చేయాలంటే లోకస్ యొక్క ఈక్వేషన్ కొనుక్కోవాలి అంతే ఫైండ్ ద లోకస్ అంటాడు లోకస్ ఎలా కొనుక్కోవాలి అంటే వెరీ సింపుల్ అమ్మా ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంతే లోకస్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి అమ్మా ఒక పాయింట్ ఎక్కడ ఏ ఇచ్చాను ఇక్కడ బి ఇచ్చాను ఈ పాయింట్ నుండి టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్ నుండి టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ పి యొక్క లోకస్ కొనుక్కోండి అన్నాడు అనుకోండి ఈ వెరీ సింపుల్ ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ చేయడమే ఏపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూకి ఈక్వల్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అయితే ఈ ఏపి యొక్క డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మనకు కావాలి ఆ ఒక్క ఫార్ములా మనకి తెలుసుకున్నట్లయితే ఈ చాప్టర్ అయిపోయినట్లే ఆ ఫార్ములా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకొని బై హౌట్ చేయాలమ్మా ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ బి ఎక్స్ టూ కామా వై టూ ఇలా టూ పాయింట్స్ ఇస్తే ఈ టూ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ లేదా లెంత్ ఆఫ్ ఏబి ఆల్రెడీ టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది ఇది ఏబి అయితే అదే ఏబి స్క్వేర్ అనుకోండి రూట్ మీరు అక్కర్లే ఎందుకు ఇటువైపు స్క్వేర్ చేస్తే ఇటువైపు కూడా స్క్వేర్ చేయాలి అప్పుడు స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఎక్కువగా మనం ఎలాగే యూజ్ చేస్తాం ఫార్ములా ఎందుకు అంటే ప్రతిదీ రూట్ యూజ్ చేయము రూట్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఏబికి అయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అలా కాకుండా స్క్వేర్ చేసిస్తే స్క్వేర్ రూట్ అవసరం లేదు ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకునే మొత్తం ఉంటుందమ్మా మరొక ఫార్ములా ఒక క్వశ్చన్లో మాత్రమే ఉంటుంది మీకు ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ మీకు తెలుసు ట్రాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ మాడ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ ఏరియా ఫార్ములా ఒకటి కూడా నేర్చుకోవాలి ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మీకు ఇందులో ఒకే
ఈ టెన్ సమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ రామన్ అనేది మన బేసిక్ తెలుసుకోవడం వరకే ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సెకండ్ రామన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ అందులో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ త్రీ సమ్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ సమ్స్ కూడా ఏంటో చెప్తాను క్లాస్ కంటిన్యూ చేసేటప్పుడు ఓకేనా మరి ఏరియా ఫార్ములా కూడా మీరు నేర్చుకోండి ఇది సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చూడండి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఓకేనమ్మా ముందు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ రాస్తారు తర్వాత వన్ కాబట్టి టూ త్రీ టూ కాబట్టి టూ తర్వాత త్రీ వన్ ఎలా అంటే వన్ టూ త్రీ వీటిని రిపీట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ టూ నుండి అయితే టూ త్రీ వన్ త్రీ నుండి అయితే త్రీ వన్ టూ ఆ విధంగా అనమాట ఫస్ట్ ఎక్స్ వన్ రాసాం ఎక్స్ టూ రాసాం ఎక్స్ త్రీ రాసాం వన్ కాబట్టి వన్ తర్వాత టూ రావాలి ఇక టూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ఇక టూ రాసాం కాబట్టి టూ తర్వాత ఏం రావాలి మరలా త్రీ కాబట్టి వై త్రీ మైనస్ వై వన్ మరలా త్రీ తర్వాత ఎంత రావాలి వన్ కదా ఇక వై త్రీ మైనస్ వై వన్ త్రీ రాసాం త్రీ తర్వాత వన్ రావాలి కాబట్టి వన్ మైనస్ వన్ టూ ఇది ఓవరాల్గా మనకి ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సమ్స్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దాము ఎంతవరకు మనం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నాం లో కాస్ ఓకేనా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ చేయండి సారీ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నేనైతే రిప్లై అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను అదేవిధంగా ఇంతవరకు అంటే ఇటువంటి ఎన్నో వీడియోస్ మీకు కావాలనుకుంటే టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి చాలా వీడియోస్ చేసాం అలాగే ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి లెసన్స్ అయితే చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం అదేవిధంగా ఎం అంటే ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ ఏంటి ఉన్నాయో అవి కూడా మనం అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఇవన్నీ కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే వెంటనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఆల్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు నేను ఏ వీడియో చేసినా నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది సో డియర్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు వ